বিলোপ সাধন ব্যাপারটি ঠিক কি রকম খুব সহজ ভাষায় যদি বলি বিলোপ সাধন মানে একটি ব্যবসাকে শেষ করে ফেলা সহজ কথা আচ্ছা একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি ক খ এবং গ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল আর তিন বছর পরে ক এর মৃত্যু ঘটল আচ্ছা তো কি দাঁড়াবে ক খ এবং গ এদের ভিতর একটি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল একটি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল অংশীদারি ব্যবসার ভাষায় এটিকে আমরা বলে থাকি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক তাই তো আচ্ছা তাহলে যখন ক মারা গেল অর্থাৎ ক এর মৃত্যু ঘটল ক খ গ এই তিনজনের ভিতরকার সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি কি আর থাকলো না সম্পর্কটি কিন্তু থাকলো না সম্পর্কটি ভেঙে গেল এই যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটির বিলোপ ঘটল এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের বিলোপের নামই হচ্ছে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন তাহলে ব্যবসার বিলোপ সাধন মানে মূলত হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের বিলোপ সাধন আচ্ছা এখন ধরে নিলাম ক এর ছেলে সে হচ্ছে ঘ পরবর্তীতে এই ক এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ঘ খ আর গ আরেকটি ব্যবসা স্থাপন করল আচ্ছা দেখো দেখেন এই খ ঘ আর গ এই তিনজনের ভিতরে কিন্তু আর আগের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি নেই সেই পুরনো চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি নেই পুরাতন চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি কিন্তু ক খ এবং গ এর মধ্যে বিদ্যমান যখন এদের সাথে ক এর জায়গায় ঘ এসে যোগদান করলো তখন আরেকটি নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি হলো এবং এই নতুন সম্পর্ক থেকে আরেকটি নতুন ব্যবসা জন্ম লাভ করলো কিন্তু আগের সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি বিদ্যমান নেই আগের সেই ব্যবসাটি বিদ্যমান নেই অর্থাৎ যদি আমি ক এর আরেকজন রিপ্লেসমেন্ট নিয়েও আসি তবে কিন্তু আগের সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে আমি ফেরত যাব না আগের ব্যবসাতেও আমি ফেরত যাব না আগের ব্যবসাটি বিলোপ ঘটেছে নতুন একজন অংশীদার নেওয়া মানে নতুন আরেকটি সম্পর্ক স্থাপন করা নতুন আরেকটি ব্যবসা স্থাপন করা কিন্তু আগের এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কে আমি ফিরে যেতে পারবো না তাহলে বিলোপ সাধন কথাটির অর্থ কি বিলোপ সাধন কথাটির অর্থ হচ্ছে আমাদের ভিতর যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক ছিল সেই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কটি আর থাকবে না এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের বিলোপ সাধনের নাম হচ্ছে ব্যবসার বিলোপ সাধন এখানে কিছু অবজেক্টিভ সম্পর্কে বলে রাখা জরুরি যে বিলোপ সাধন এটি সম্পর্কে বলা হয়েছে হচ্ছে উনিশশো বত্রিশ সালের আইনের উনচল্লিশ নম্বর ধারায় উনিশশো বত্রিশ সালের আইনের উনচল্লিশ নং ধারায় এই বিলোপ সাধন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং বিলোপ সাধন কয়েকটিভাবে হতে পারে পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের বিলোপ সাধনের যে পাঁচটি ধাপ রয়েছে সেই পাঁচটি ধাপ নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ